STAPE. If technology is science in practice, STAPE is where you can make it all happen. STAPE is a platform for building, engineers and scientists. STAPE is a platform for building, engineers and scientists. സി ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ രീതികളുണ്ട് ഒട്ടും ജസ്റ്റിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ആൾക്ക് ബോഡി ഇയാൾക്ക് കൈ വീശുക കൈ എടുക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മുഖത്തുമില്ല എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജും നമ്മുടെ ഡയലോഗും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനും ബോഡി ഈ ഫുൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടും കാലു കൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും മൂക്ക് കൊണ്ടും തലകൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ആ ജീവിതങ്ങൾ പോകുന്നത് അതങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ചിന്തിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ആളങ്ങനെ വേണ്ട കൈ ആടാത്ത കൈ വീശാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പിൽ രാഘവൻ കൈ ആട്ടാറേ ഇല്ല അതിന് ചുമ്മാ കൈ രണ്ടും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അതും മുമ്പ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പുഴുവിനെ കുറിച്ച് അവസാനമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഹർഷത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഉണ്ടയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രൂട്ട് നെഗറ്റീവ് റോൾ ഇക്ക ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ന്യായം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണോ ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ന്യായം നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കണ്ട് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ന്യായം അല്ല അത് അയാൾക്കുള്ള ഒരു ന്യായം അതെ അല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ന്യായം തന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഒരു വലിയ ജസ്റ്റിസ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് എല്ലാ കുറ്റവാളികൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ന്യായങ്ങളുണ്ട് നമുക്കോ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥക്കോ അത് ന്യായമാകണമെന്നില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ന്യായങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ നമുക്കും അത് ന്യായമാണ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ന്യായമാകാത്തത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ന്യായമുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചില സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകൻ ചില സമയത്ത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ ശരി സന്തോഷം ഹാപ്പി ഉണ്ടിറങ്ങി ഒരു എമ്പക്കം പെട്ടുപോയി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ ഇപ്പം ചന്ദുവിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടറും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെൽഫും ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഓദർ ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൽഫിനെ വിട്ടിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു വില്ലനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകന് ഇയാൾ വില്ലനായിട്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടണം സംവിധായകൻ അതിൻ്റെ ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾ ആ ന്യായത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ബോധ്യം അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് ന്യായം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ അയാളെ ഈ കോൺഷ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് എത്തൂല നമ്മളത് അയാളൊരു നേച്ചറിലേക്കും അയാളുടെ ബോഡിയിലേക്കും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് കോൺഷ്യൻസിൽ അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് റിവീൽ ആകപ്പെടുകയുള്ളൂ അയാൾ അയാളുടെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പതുക്കെ പതുക്കെ മുട്ടി 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 കയറാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷനിലോട്ട് വരും നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവുകളുണ്ടല്ലോ അതെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്കേ വരുള്ളൂ അത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ആ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നണം തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു ഒരാളെ കൊന്നുകളയാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല
ഈ നേരത്തെ ശ്രീരാമേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഈ ദൂരദർശന്റെ സമയത്തുള്ള ഇന്റർവ്യൂലും ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വില്ലനി ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സാഹസികതയുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിന്റെ കാര്യം വരും നമുക്കടെ നെവർ ബിഫോർ റോളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പോലീസ് ഡയറക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കഥാപാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശരി അവരുടെ തൊഴില റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ടർ റോളുകൾ എല്ലാ ഇൻസ്പെക്ടറും വേറെ 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 തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ പുഴു വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വിധേയന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള റോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിധേയനെ പോലെ ഉള്ള ആളല്ല ഇയാള് വിധേയന് മട്ടില്ലറുമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഇയാൾ അങ്ങനത്തെ ആള് ഇയാൾ ഐ പി എസ് കാരനാണ് ഐ പി എസ് കാരനായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിധേയന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം മമ്മൂക്ക അടു സാർ അതിന്റെ ബ്രീഫ് കിട്ടുമ്പോഴും അതിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രം പുഴുവിലെ കഥാപാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഓരോ കാലത്തും സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ വെറും സിനിമയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ലെവലുണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് വെക്കും വേറൊരു ലെവൽ വരാം അതും ഈ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് തീർക്കുകയാണ് പിന്നെ ആളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഒരുപാട് പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും വിചാരിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മ പൂർവ്വത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊരു പുറത്തൊരു റീഡിങ് വരും അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം നല്ലതും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മതി പുഴുവിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പ്രീമിയർ വരുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഈ കോവിഡിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് കോവിഡിന് ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മമ്മൂക്ക ഒന്ന് വെബ് സീരീസ് അതായത് ഈ ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് സ്വഭാവത്തിലുള്ള വെബ് സീരീസ് എനിക്കൊന്ന് ക്രൗണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ സമയത്തെ മമ്മൂക്ക സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഇതൊക്കെ പോപ്പുലർ ആകുന്ന മുമ്പ് ഇത് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നാലും സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്ന് ചിന്തിച്ചു അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഗുണമാണ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിനിമ സ്ഥിരമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രേക്ഷകരെ ആയിരിക്കും ഒ ടി ടി കൊണ്ടുത്തരുന്നത് അത് സിനിമയ്ക്ക് വളരെ 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 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓടുന്നു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ഓടുന്നില്ലേ അതേ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓടും സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് ആ സിനിമകളിൽ ഒ ടി ടി വരുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു തരം പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഷോ നാല് മണിക്കൂർ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഷോ ആറ് മണിക്കൂർ ഷോ വന്നാൽ കാണാം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ സമയം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുനിരുത്തി സിനിമ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകന്റെ സമയത്തിന് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവന്റെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുക അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുന്നു പ്രേക്ഷകന് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാം തിയേറ്ററിലുണ്ട് സമയത്ത് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ വേണം ടി വി കാണാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളായി അവരുടെ ചോയ്സ് ആയി അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പോകാൻ സമയമില്ലടാ ഇവിടെ രാത്രി എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ കണ്ടില്ല ആ പ്രശ്നമില്ല എപ്പോഴും കാണാം ഇന്ന് പകുതി കണ്ട് നാളെ പിന്നെ കാണാം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അത് എൻ്റെ ഉള്ളവർ ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പിന്നെ പുഴു ഒ ടി ടി അതൊരു പുതിയ പുതിയ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റവന്യൂ കൂടുകയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാകുകയും സിനിമ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും സിനിമ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ കാണാത്ത ആളുകൾ സിനിമ കാണുകയും അങ്ങനെ ഒരു ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റു തരത്തിൽ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് സിനിമ എത്തി എന്നുകൊണ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സിനിമയിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അമ്മല് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ മറ്റേ പ്രാന്തം കുരിയച്ചൻ വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സീനിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നല്ല ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആ സൈക്കോ എക്സ്പ്രഷൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു നെവർ ബിഫോർ പെർഫോമൻസും സംഗതികളൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയം എനിക്കത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് മമ്മൂക്ക ഏറ്റവും ലെങ്തി ഷെഡ്യൂളിൽ അഭിനയിച്ചൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര മാസ ഒപ്പീനിയൻ ഒരു മാസിക ഒപ്പീനിയൻ വരുന്നു അതിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഓരോ സെക്ടറിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനോമിനം വന്നതെന്ന് വ്യക്തികളായിട്ട് തോന്നിയത് അത് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും ഒരു മാറിയിട്ടോ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും അല്ല സിനിമകളുടെ ഒരു മാറ്റമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാറ്റമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ഭംഗി മാറി ഒരു യഥാർത്ഥമായി സിനിമ കാണാനിട്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർ കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസും വളരെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പുറത്തേക്ക് എനിക്കും പറയില്ല അതിനെ പറ്റി കാരണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയോ പാഠം പഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തിയറി വെച്ചല്ലോ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നാളും ചോദിച്ചു അത് എപ്പോഴായിരുന്നു സാറ് കാണാൻ പറ്റാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ബിലാലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും പുള്ളി സെയിം പറഞ്ഞിരുന്നു ബിലാൽ ഞങ്ങളിതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്രീഫൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ബിലാലിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ബിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മമ്മൂക്ക പിടിച്ചൊരു മീറ്ററിൽ ആ മീറ്റർ അല്ല പക്ഷേ ആ വന്നപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ മീറ്റർ എന്തായിരുന്നു ആ മീറ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരികയായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്കി അറിയാം ഈ ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അണ്ടർ പ്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുവരെയുള്ള കഥാപാത്രത്തിലോ ലെങ്തി ഡയലോഗ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര മിനിമലൈസ് സംസാരിക്കുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻസ് ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മരം പോലെയാക്കി മമ്മൂക്കയെന്ന് അമലിനോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പോലും പറയേണ്ടത് അത് പക്ഷെ മമ്മൂക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ ഇത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സട്ടിൽ വേ ഈ ഒരു അണ്ടർ പ്ലേ എന്നുള്ളത് അത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തോടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മനുഷ്യനും ഓരോ രീതികളുണ്ട് ഒട്ടും ജസ്റ്റിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ആൾക്ക് ബോഡി ഇയാൾക്ക് കൈ വീശുക കൈ എടുക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മുഖത്തുമില്ല എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജും നമ്മുടെ ഡയലോഗും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനും ബോഡി ഈ ഫുൾ നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടും കാലു കൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും മൂക്ക് കൊണ്ടും തലകൊണ്ടും ഒക്കെ അയാൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ആ ജീവിതങ്ങൾ പോകുന്നത് അതങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ചിന്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ആൾ അങ്ങനെ വേണ്ട കൈ ആടാത്ത കൈ വീശാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പിൽ രാഘവൻ കൈ ആട്ടാറേ ഇല്ല അത് ചുമ്മാ കൈ രണ്ടും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അത് മുമ്പ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് കേട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നുണ്ട് ഈ മൊമെൻ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയോട് കഥ പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആളുകൾ വെറുതെ പറയും ഹോം വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം മമ്മൂക്കയോട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചത് സ്ട്രേറ്റ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരും അത് പിടിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഇന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുകയില്ല ആ സെറ്റിലും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആ കോസ്റ്റ്യൂമും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് രൂപമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഞാനല്ല മറ്റേയാളാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളിത് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ കഥ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡയലോഗിലും
അതെ പിന്നെ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച കാശ്മീരിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോ പറയണ്ട നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറിയൻ സിനിമ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒ ടി ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് മലയാള സിനിമകളാണ് കണ്ടന്റ് വൈസ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറച്ച് മുന്നിലാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേജർ ആക്ടേഴ്സും ഇതിനൊക്കെ ധൈര്യപ്പെട്ട് വരും മറ്റേ ഒരു മേജർ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചടി ഇറങ്ങി നമ്മളൊരുവിധം എല്ലാവരും എല്ലാ ഈവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ നമ്മൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ആ എന്താ പറയാ ആ വേലി പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതുതരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകരും റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള ലൈനിൽ അവരും ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വലിയ കാര്യം നമുക്ക് എന്തുതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഉണ്ടാകുക തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആക്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്വയം വിമർശനാത്മകമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴും വേണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടക്കും കെട്ടി എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ടൈഡപ്പ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുവാണ് എനിക്ക് വേറൊരു സഞ്ചരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്നാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ വേറിട്ടത് ഭയങ്കര ബഷീറിയൻ ചായയുള്ള ഒരു പേരാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ആലോചിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ആണല്ലോ എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി അല്ല അത് പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിടി പിടിച്ചെടുത്തൊരു പേരാണോ അങ്ങനെ എല്ലാം മീൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പലതും ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില ഈ പറഞ്ഞ തഗ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടാണ് പേര് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റോഷാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ കണ്ണിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കാശ് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ പുഴു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ പടമാണ് അതെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമക്ക് ഇപ്പം നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒ ടി ടി ഈ പുതിയ കാലം അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ മമ്മൂക്കായിട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ ഞാൻ പണ്ടും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നും ആഗ്രഹിച്ചെന്ന പോലെ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന സിനിമ എന്ന് പാരലസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതെ അതെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ സിനിമ പറയാ സമാന്തര സിനിമ സമാന്തര സിനിമയും ആധുനിക സിനിമ എന്ത് അന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളിൽ കൂടെ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിനിമ എന്നും പുതിയതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നും ആധുനിക സിനിമയുണ്ട് അല്ലേ ആധുനിക സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഇത് ആധുനികവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആധുനിക സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ സിനിമ ഉണ്ടാവും തലമുറ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തലമുറകൾ വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറയിൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ പ്രേക്ഷകനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് രസിക്കാവുന്ന കഥയും കഥാപാത്രവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്നും പുതുക്കുന്നതിലുള്ള പ്രത്യേകത ഈ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കത്തിന്റെ ആണ് ഇപ്പം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഒരു ജുഗുപ്സ പുഴുവാണെങ്കിലും കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സൈക്കോ അല്ല അയാളുടെ പേരല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ക് പ്ലോട്ടുകൾ ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മഷി അരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ രൂപം വരുമല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് സൈക്കോ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് അത് ഒരു ഇയാൾ ഈ റോഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പേരൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ അയാൾ പരീക്ഷിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അയാളുടെ പേരാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുമായിട്ട് ചേർച്ച പിന്നെ വേറെ ചില ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പിലോ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്
ഒരു സെക്ടർ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിമൺ ഫിലിം മേക്കർ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫോർട്ടി സമൂഹം മുന്നേറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു മാറ്റവും കൂടി വരികയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അതില് അതോടൊപ്പം പറയാവുന്ന സാധനമാണ് പേരൻബിൽ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹീറോ എന്ന് പറയാവുന്ന അഞ്ജലി അമീർ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രം അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാറ്റം സാധാരണ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് അതാണ് റിയൽ ആയത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഉടയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആൺ പെൺ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പം ട്രാൻസ് കമ്മിഡി എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു അത്തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിനിമയിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സിനിമ മുന്നേറുന്ന ഭാഗമായിട്ടൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ഗേ ക്യാരക്ടർ ലെസ്ബിയൻ ക്യാരക്ടർ അതൊക്കെ നേരത്തെ പോലെ ഒരു ഉൾഭീതിയോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സിനിമയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഈ പുഴുവും അതിന് നേരത്തെ ഒരു ശ്യാം പ്രസാദിൻ്റെയൊക്കെ പാട് അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര റൂമറായിട്ട് വന്നത് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഗേ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാം പ്രസാദിൻ്റെ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത്തരം സംഗതികൾ കൂടി കേട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ കൂടി ആക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി കൂടിയാണല്ലോ അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു ആക്ടർ എന്നതിൽ മാത്രമേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആക്ടറാണ് അപ്പം അതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ഈ ആന്റണി ഹോപ്കിൻസിൻ്റെ അയാൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ പ്രായത്തെ പുള്ളി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഇത്രയും ഊർജസ്വലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയും ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കെ പലപ്പോഴും ഏജ് ഇൻ റിവേഴ്സ് കിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം സൗന്ദര്യം എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം തോന്നുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പുതിയതിന് ആവേശത്തോടെ പിടിക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ നന്നായി 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 തേച്ച് തേച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ തേച്ച് തേച്ചും എനിക്ക് എടുത്തതാണ് ഇനി തേച്ചാൽ ഇനിയും മെനുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പോറൽ തിരിച്ചടി വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ മിനുക്കാനും തോന്നുന്നു അഴുക്ക് പിടിക്കാൻ നോക്കാം മിനുക്കാം മിനുക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കാണ് പ്രായം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊന്നും ഒരു പൈസയുടെ പ്രായമാകില്ല അനുവദിക്കില്ലല്ലോ അനുവദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചിലത് പറ്റാതിരുന്ന അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ധാരണകൾക്കോ ചിന്തകൾക്കോ അറിവിനോ ഒക്കെ പരിധിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല കാഴ്ചകൾക്കൊന്നും കുറവുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചിലത് പറ്റുകയില്ല പ്രായമാകും തോറും ഈ ഇപ്പം ഹർഷ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സാധ്യത കൂടി ഇപ്പം നമുക്ക് അതായിരിക്കും പെർഫോമൻസിൻ്റെ സാധ്യത ഇത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുടെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ ഇത്ര സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ശരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടോ ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേഴ്സണൽ അത് നമ്മൾ ഏത് കഥാപാത്രവും നമുക്ക് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു സാധ്യത കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നല്ല സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സാധിക്കലാണ് സാധ്യതയല്ല സാധ്യതയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് സാധിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതാണ് സാധ്യത നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടോ അതിനൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല അതിനെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടെ 
അല്ലാതെ ഒരു കഥ സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടല്ല എല്ലാം പലപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നന്നാവും ചിലത് നമ്മൾ പോവും സിനിമയിൽ ഈ പറ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് മറ്റതൊരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല അത് അത് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും ഇപ്പം ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്നതിൽ പോലും ക്യാമറമാനും അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർമാരും എഡിറ്ററും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും സകല സെറ്റപ്പും ഉണ്ടാവും പല ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഭയങ്കരമാണ് പണ്ടതല്ല ഒരു കഥ തീരുമാനിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറിൻ്റെ തീരുമാനിച്ചു ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചു അവരെയൊക്കെ സമീപിച്ചു അവരുണ്ട് അവരുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനാണ് അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഡേറ്റ് വാങ്ങിച്ചൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് തരൂ എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം അതല്ല ഒരു കഥ കേൾക്കും അത് വലിയ മാറ്റമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോ ഡയറക്ടറോ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് ഇതാ എന്നുള്ളത് മാറി ഒരു കഥ കേൾക്കുമോ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ മാറ്റമുണ്ട് ഈ സ്വയം മിനുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ എന്താ ഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫൈൻ ട്യൂൺ അതെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്സ് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇല്ലല്ലോ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളു അല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ പറയുന്ന എന്നാൽ കട്ട് പറയുന്നവരെ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പോലും അവരെ കാര്യം നോക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ആരും നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ഡയലോഗ് എവിടെ മുറിക്കണം എവിടെ നീട്ടണം എങ്ങോട്ട് നോക്കണം എങ്ങോട്ട് ചിരിക്കണം എവിടെ പറയണം മറ്റേ എങ്ങനെ ഇമോട്ട് ചെയ്യണമൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ ഫ്രീം സിനിമ പോലും സിനിമ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം കടന്നു പോവാണ് ഈ സിനിമയുടെ കാലം സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ മുതൽ കട്ട് വരെ ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ ആ കാലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല ഈ സൗഹൃദ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പിന്നീട് ഭയങ്കര ഹൈക്കു ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹെയ്റ്റും ഇതൊക്കെ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ ഒരു പഴയ ഒരുമയിലേക്ക് വരും അതൊരു സമയം പക്ഷെ അതൊരു മീൻസ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്ടയുടെ പുറത്താല്ലേ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തു കൂടി അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും അതെ 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 പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ അത് പറയപ്പെടുകളിൽ അവസാനിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് മനസ്സിലോട്ട് കയറായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ താങ്ക് യു മമുക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും മമുക്കടെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹ നടൻ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരു പ്രാവശ്യം വലിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊന്നും മിണ്ടണ്ടല്ലോ അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം കാണാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സായാഹ്ന സവാരികൾക്കിടയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു